대격변의 시대를 맞이한 리그 오브 레전드 2018 프리시즌의 모든 것을 파헤쳐드립니다. 본격 프리시즌 파헤치기 방송 프리시즌! 프리시즌. LOL에서 정말 모든 포지션이 중요하지만 은 네. 언제나 캐리력 하면 떠오르는 한 가지 라인이 있어요. 그렇습니다. 그래서 오늘 많은 분들이 이 프리시즌을 기다리셨을 것 같은데 프리시즌 미드편이 바로 준비되어 있습니다. 네, 캐리력을 보여주되는 막중한 사명감이 있는 라인인 만큼 어떤 룬을 선택하냐에 영향을 많이 받을 텐데요. 오늘 저희가 모신 최고의 프로게이머와 함께 이 멋진 룸풀이 한번 따라가 보시죠. 지금 바로 선생님들 소개해드리겠습니다. LOL 중심에서 캐리를 외치다. 프리시즌 미드편 오늘의 주인공 벽곡 전체를 휘젓고 다니는 신초유 기모함 노민형 미드라이너 아프리카 프리스 쿠로 강력한 라인전을 기반으로 게임을 터트린다 압박형 미드라이너 KT 로스터 폰2018 프리시즌 룬 대격변에 데뷔하는 두 선수의 룬풀이 지금 시작됩니다 프리시즌 미드편을 함께할 두 선수를 소개하도록 하겠습니다. 아프리카 프리스 쿠로 선수 그리고 KT 로스터의 폰 선수 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 쿠로 선수부터 또 시청자분들 소환사 여러분께 좀 인사 좀 해주세요. 네. 안녕하세요. 저는 아프리카 프리스에서 미드를 맡고 있는 쿠로 이성입니다. 안녕하세요. KT 로스터 미드라이너 폰 허원석입니다. 네, 새채미 두 분을 이렇게 또 한자리에 모셨네요. <웃음> 네, 두 분이 데뷔한 지 벌써 뭐 4년이나 됐다고 하더라고요. 뭐 서로 그런 데뷔 연수나 커리어에 대해서 둘이서도 좀 의식하고 이런 게 있어요, 원래? 어느 정도 의식은 하죠. 전, 전 이제... <웃음> 어느 정도 했겠어요, 코로나? <웃음> 나이도 나이고 네. 이제 내년 한 3월 달 정도, 한 5년이 된단 말이에요. 어... 이제 한 많이 했구나. 음... <웃음> 실감 나죠. 폰은 어때요? 네, 저도 커리어는 당연히 중요한 거니까 네. 많이 의식하고 하는데 저는 제 커리어만 의식하는 편이에요. 아, 역시 프로 선수 따위는 신경 쓰지 않았다, 네. 뭐 이런 건가? 네. 아니, 그래도 서로 많이 부딪히고 그렇기 때문에 음. 상대방의 스타일을 참잘알것 같은데 그쵸? 서로가 바라보는 상대방의 스타일 좀 뭐, 하시... 장점도 좋고 음. 단점도 좋고 이번에 폰 선수가 먼저 얘기 좀 상대를 하다 보면 은 음. 뭔가 제 플레이에 답답함을 느낀달까? 약간 그런 게 있는 것 같아요. 뭔가 짜증난달까? 상대방 <웃음> <웃음> 아, 답답하다 표현 네. 되게 좋았는데. 아 네, 짜증난다. 지금 짜증나는 쿠로 선수는요? 짜증나게 하는? 아, 저도 원석이는 조금 싫은 게 <웃음> 암살자류를 좀 많이 해요. 아 네. 그래서 저도 좀 까다로운? 어 네. 폰 선수는 암살자를 다루는데 쿠로 선수가 좀 빈틈을 안 보여줘서 답답한 걸 느낄 때가 있는 거고 네. 또 쿠로 선수 입장에서는 그런 암살각을 잘 방어를 해야 되다 보니까 는 서로 인정도 하면서 약간 짜증나기도 하네요. 까다로운 상대다. 둘다 워낙 잘하는 또 선수다 보니까 그런 것 같은데요. 네, 그럼 먼저 답답함을 느끼게 만드는 음. 쿠로 선수는 어떤 챔피언 준비하셨어요? 어, 일단 누구보다 빠른 라인 클리어와 음. 그리고 좀 뭐라 그럴까 좀 이동, 이동 속도가 빠르고 팀 파이트에 도움이 되는 탈리아. 아, 네. 뭐 대표적인 로밍형 챔피언이고 네. 크로 선수랑도 잘 어울리는 것 같고 폰 선수는 어떠세요, 그러면? 어, 저는 강력한 라인즈를 바탕으로 암살을 해서 슈퍼 캐리를 할수 있는 르블랑을 네. 네. 준비했습니다. 어, 확실히 색깔을 잘 드러내는 챔피언을 선택했네요. 네, 앞서 말씀하신 본인들의 그 색깔을 그대로 살릴 수 있는 챔피언들이니까 또 그에 잘 맞는 아마 룸프리도 준비하셨을 것 같으니까요. 저희가 기대를 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 그럼 먼저 쿠로 선수의 룸프리부터 한번 들어봐야겠죠? 네, 제가 선택한 빌드는 마법입니다. 여러분 로밍이 하고 싶으세요? 로밍이 어려운 여러분을 위해 준비한 저의 룸 프리 로밍 강화 탈량입니다. 제가 선택한 주 빌드는 마법이고 그리고 핵심 룬은 난입입니다. 그리고 라인전 생존력 강화를 위해 무효화 구체를 그리고 추가 이동 속도에 따라 주문력이 증가하는 기민함 강 라인 로밍을 극대화하기 위해 물 위를 걷는 자를 선택했습니다. 보조 빌드는 영감이고요. 기민함과 시너지가 좋은 쾌속 적군과 만화 부족 현상을 해소하기 위한 비스켓 배달을 더해봤습니다. 난입을 어, 핵심 룬으로 선택한 이유가 뭔가요? 어, 일단 항상 탈리아가 선택하는 폭전이랑 비슷한 효과를 발휘하고요. 그리고 Q평타 E랑 혹은 Q평타 W 등으로 손쉽게 발동이 가능해서 추격과 카이팅에 도움이 많이 됩니다. 음... 전반적인 룬 세팅의 포인트가 그러면 이동 속도에 좀 초점이 맞춰져 있는 것 같네요. 네, 안 그래도 탈리아라는 챔프가 이동 속도가 좀 중요하다 보니까 패시브랑 좀 활용이 많이 가능한 
이런 룬들을 더해봤고 그런 특정 상황에서 주문력이 증가할 수 있게끔 이동 속도에 대한 포커싱을 좀 맞추는 룬을 준비해봤습니다. 아프리카 프릭스 쿠로가 추천하는 프리시즌 룬 프리 로밍 강화 탈리아를 소개합니다. 로밍 최강의 탈리아를 더 강력하게 더불어 라인 안정성과 카이팅을 극대화할 수 있는 룬 프리를 준비했는데요. 주 빌드는 스킬 및 광역 효과 강화와 관련된 마법입니다. 핵심 룬은 Q 평타이나 W로 쉽게 발동 가능한 난입을 선택해 추격과 카이팅 능력 상승에 힘을 실었고 무효화 구체를 통해 라인전에서의 생존력을 올릴 수 있었습니다. 또한 패시브 다져진 땅등 이동 속도 증가 옵션이 많은 탈리아와 철도 궁합인 김인함과 강 라인 로밍 극대화를 위한 물위를 걷는 자로 주 빌드를 완성했습니다. 저의 보조 빌드는 영감인데요. 김인함 룬과의 시너지가 돋보이는 쾌속 접근과 라인전에서 큰 도움을 주는 비스킷 배달이 함께라면 누구보다 빠른 남들과는 다른 로밍이 가능합니다. 이게 폭전이거든요? 그쵸, 기존의 폭풍전사의 보유 같은 또 활동. 저건 이제 1분. 오, 우리 하나 엄청 위험한데. 감사합니다. 오, 타워. 1초 뒤를 예지를 해야 돼요, 지금 한번 쓰실 때. 오! 이거 예지했어요. 감사합니다. 상대방 예측을 해서 피해야 되거든요. <웃음> <웃음> 원래 폭전이 좀 네. 다방면으로 도움이 많이 되는 특성이었는데 이게 음. 그 세대를 때려야 되거든요, 이제? 네네. 네, 좀 번거로워졌는데 이게 딜이 약한 챔프도 그냥 세대 때리면 돼서 음. 괜찮은 것 같아요. 음. 같은 뭐 비슷한 효과라고 볼수 있지만 발동 방식이 바뀌어서 네. 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 천둥처럼 바뀌어가지고 이게. 오. 그리고 선물 왔어요, 인벤토리에. 아, 이거는 비스켓은 체력이 많이 없을 때 먹어야 돼. 아, 아, 이 비스켓, 비스킷 배달. 네. 갈게요. 오, 어, 로빙 갑니다. 로빙님, 갑니다. 어, 지금 속도 빨라지는 네. 그 효과 있습니다. 드디어 점화 쓰나요? 벽을 세우고 이동기도 쓰고 요리님이 너무 지레 걷는 것 같긴 한데 초가스 오랩이잖아요. 이번에 <웃음> 아, 오랩이에요? 네. 어쨌든 네. 잡았어요. 자, 또 로밍. 어, 그리고 합류 속도가 정말 빨라서 네. 안 그래도... 페로에 깔끔하게. 야. 오 좋은데요? 그러니까요. 네. 일단 합류 속도는 확실히 신발 뜨고 하니까 네. 되게 빠르긴 하네요. 강위 이거 특성도 있고. 강에서 벽 따라가면은 이 속이 어마어마하겠네요. 엄청 네, 빨라 보이긴 한다. 이 속이 한 488일 나오네. 오. 와 마간신 하는데 그냥. 그러니까. 그룬 보조룬에서 선택하신 무유화 구체 같은 경우도. 본인이 이제 좀 피해를 입었을 때 발동되는 게 좋은데 잘 맞지 않아서 볼 수가 없어. 오, 랭가 랭가 랭가. 어, 지금 볼수 있을 것 같아요. 아, 잔나 세이브까지. 음. 반격으로 파편 단사 다섯 발짜리. 이게 비스켓을 먹으면 피 만화랑 영구적으로 만화가 45로거든요. 네. 방금 만화가 없었는데 오. 비스켓 먹으면 만화가 돼가지고. 급할 때 비스켓을 그리고 또 배달 그 왔네요. 네, 시간대마다 몇 차례 걸쳐가지고 오니까 음. <웃음> 정리하러 갑니다. 코로스. 네, 또 다시 2대 1. 네, 아 근데 속도도 속도인데. 오 잠깐만. 아, 필사. 이게 좀. 제가 쫓아갈 수 있을 것 같거든요. 오, 오 이거 보여주세요. 네, 강 때문에. 빨라가지고. 강가로. 강 밟고 벽 밟고. 벽 밟고. 와, 잡혔어요. 아, 우리가. 와, 와. 질것 같아서 아 되네요. 지금, 지금 벽 타고 가는 것도 아닌데도 네, 417 나오거든요. 네. 벽 타면은 와, 500이 순식간에 넘어요. 500. 강 아닌데 지금. 어. 이 속이 확실히 이속 특성이라 엄청 빠르긴 해요. 네. AP가 354였거든요. 그냥 라인에 있을 때. 강가에서도 강가에서 523. AP가 거의 한 50이 오 555. 어디 온다. 그 뛰어난 속도랑 정상적인 비이 되는데요? 좋은 속도랑 비슷해 지금. 와또 치료 안 빠졌고. 와 혼자서 돌아가죠. <웃음> <웃음> 유턴하는 초가스. 랭가보다. 랭가보다 빠르지 않겠죠? 어우씨 <웃음> 아, 무서워. 좋아했어 <웃음> 이런데. 이런 학기 때도 좋겠네요. 
여기 지금 너무 막 치는 것 같은데. 네. 아, 이거 아, 뭐야, 이거 오, 오 대박. 아, 마무리가. 오. 네. 아, 상대 스킬은 좋아하는데 딜이 네. 부족하네요. 쪽도 음. 되죠. 추리 되죠. 이제 될것 같아요. 네. 명 처치. 네. 로켓 쪽. 아. 아. 확실히 이소은 <웃음> 되게 빠르네요. 네. 아니 무용하고 지금 발동을 안 해요. 체력이 나 내려가지 않아가지고 한 번에 못 봤어요 지금. 그러니까요. 드디어 어, 발동이 되나? 드디어 드디어 되나요? 자 발동 됐죠. 어? 와 이렇게 좀 쿠로 노데스로 노데스로 게임을 그냥 끝내버렸습니다. 진짜 정신없이 앞에서 데스한 선수들이 있어요. 많죠. 많죠. 아, 많죠. 아, 아주 자신감 있는 멘트들 좋았습니다. 네. 여기다. 네, 쿠로 선수가 앞서서 정말 캐리하는 모습 제대로 네. 보여줬는데 그렇다면 폰 선수의 빌드는 무엇인지 궁금해지는데요. 폰 선수, 어떤 빌드 준비했죠? 네, 제 핵심 빌드도 역시 마법입니다. 누구보다 빠른 성장으로 효과를 호령하는 법 궁금하신가요? 제가 추천해드릴 룸 컨셉은 바로 암살 성공률을 극대화하고 성공에 대한 보상을 강화한 암살 강화 르블랑입니다. 저의 주 빌드는 마법이고 핵심 룸은 지속 견제력을 강화할 수 있는 신비로운 유성입니다. 궁극기 활용 빈도 증가를 위해 궁극의 모자와 기습시 폭발적인 딜 발산을 위해 절대 집중과 주문 자기를 선택했습니다. 보드 빌드는 정밀, 충전부와 최후의 일격을 선택해 암살에 성공할 때마다 성장력이 높아지도록 구성했습니다. 어, 저 같은 경우는 이 유성을 맞추기가 좀 부담스러워서 음. 망설이게 되던데 폰 선수는 왜 선택을 했나요? 르블랑의 코어템이, 첫 코어템이 거의 총검, 마법공화 총검을 많이 가기 때문에 마법공화 총검을 쓰면 은 신비로운 유성은 거의 무조건 맞는다고 봐서 더 암살 능력을 극대화할 수 있을 것 같아서 저는 신비로운 유성을 선택했어요. 암살 성공률을 올리는 세팅과 더불어서 좀 보상, 성장 극대화된다고 라 하셨는데 그것도 좀더 설명이 필요할 것 같아요. 네, 챔피언 처치에 관여했을 때 체력 회복과 추가 골드가 들어오는 승전보와 주문력이 증가하는 최후의 일격이 있기 때문에 성장을 극대화할 수 있습니다. KT 롤스터 폰의 프리시즌 룸프리 암살 강화 르블랑을 소개합니다. 저는 암살 성공률과 이에 따른 보상을 극대화하는 룬을 준비했는데요. 주 빌드는 마법, 핵심 룬은 신비로운 유성을 선택해 지속 견제력을 강화했습니다. 또한 암살 성공 확률을 높이기 위해 궁 활용 빈도를 증가시켜주는 궁극의 모자와 기습 시 딜링 능력이 강화되는 절대 집중을 그리고 추가 피해와 딜링 능력이 상승하는 주문 자결을 선택했습니다. 보조 빌드는 정밀을 골랐는데요. 암살 성공 시 추가 골드 획득이 가능한 신전보와 주문력이 증가하는 최후의 일격으로 암살에 성공할 때마다 끝없이 강해지는 르블랑을 완성했습니다. 롤로? <웃음> 뭐야 저거? 돌아만 봐야 되고 <웃음> 방아용 롤로일 수도 있어요 성을 방아 쪽으로 치고 나 네. 유성? 네 유성 맞췄어요 방금 저게 은근 어렵나? 은근 맞던데 네, 좀 빠르더라고요 발동이 네. 생각보다 그 3명 페이지에서 봤을 때는 네. 어 이거를 다 피할 것 같은데 이런 사람들이 많았거든요 그건 약간 설명용 슬로우란 음... 느낌이 들 정도로 아마 또 한국인들은 음. 되게 잘해서 핑이 좋으면 또 어, 방금도 맞은 것, 것 같은데? 신비로운 유성이 발동될 수 있을 때는 르블랑 옆에 이렇게 유성이 실제 돌아다녀서 음. 어느 타이밍에 유예될지는 그걸 보면서 저희가 신경을 쓸수 있을 것 같아요 네. 아 저렇게 돌아다니는구나 네 그럼 계속 이렇게 들어가면 바로 들어가서 확실하게 보여줬다면 네. 어 뭐야 플래시가 왜 이렇게 오오 딜로 일단 아니, 잡았거든요 플래시가 잘못돼 있어요 저. 아, 아 저만을 쓰려고 하시는데 <웃음> 에프충이었어? 아니 아니 에프데 저 에프데 미안하다 잘못 걸어가지고 어. 지충이라서 
저쪽으로 롤로빈 좀 양아치예요. 롤로빈 트닝인데 <웃음> 좀, 좀 이상한데? 버틸라고 도란실드에 아, 약간 1대1 특화 네, 세팅. 음. 좀안 죽을라는 그런 마음가짐. 그럼 룰루를 잡는 것보다도 어, 뭐 다른 친구를 잡아야겠네요. 자, 근데 들어갔어요. 아, 근데 어, 게임을 아주 잘 왔어요. 네. 잡았다 이거. 파사 좀 빗나갔지만 네. 그리고 킬을 하게 되면 은 죽을 것 같아. 네. 오, 와 이게 피가 엄청 많이 차네요. 순간적으로. 사슬. 오, 아, 맞았다. 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 예측, 예측. 야. <웃음> 어, 뭐야, 갑자기. 네. 이게 25원씩 은근 짭짤하는데? 예, 네, 킬할 때마다 조가스가. 어, 뭐야. 어? 어? 아, 혹시 먹었어, 혹시 먹었어. 혹시 먹고 25원씩 먹었어. 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 아니요. 사실 유성도 들어가고. 어, 뭐야? 이거 안 나가 안 나가 안 나. 오, 오 맞췄다. 또 킬. 오, 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 오 쉐. 아, 쉐. 아, 쉐. 아, 쉐. 어 방금 아니, 유성으로 아니, 마무리 되는 거였는데. 그러니까요. 아깝다. 이거 쉐닝 공 써주네. 그럼 어떻게 스플릿을 해야 되나? 이럴 때는 어떻게 되죠? 성공 걸고 가서 사슬 하루 점화까지. 아 깔끔. 공공으로 슬로우 그리고 야 사슬 각접해서 공공 빼고 와 순식간에 잡아내네요. 피에 적응하신 것 같은데. 어, 그러니까요. 오 약간만 예측으로 날리면 네. 맞는 것 같아요. 야 게임 중반부터 사슬 적중률이 어마어마합니다. 아까 라인전 때는 그래도 더잘 맞췄던 네. 것 같은데. 라인전에서는 잘 맞는데. 어. 럭스 어 럭스가 마무리가 안 되고 안 있어요 도발에 본어 다시 가서 잡고 아 저거 아, 아 잡지 못하고 어. 아 <웃음> 잡고 전멸 생각했는데 아 저기 좀 빨리 죽었으면은 위험한 그거 승전보 때문에 아 빠질 수도 있었는데 어 그러네요 체력 차면서 네 약간 아쉽네요 명장면 나왔을 텐데 기바오일 수도 있고 와드 네, 앞에 이거 다행이 다행이 있는데? 다행이 있는데? 네. 네. 그럼 방어 오는 적을 포니? 어. 포니. 나 혼자서는 애매한데. 오. 피해. 와, 피해도. 오, 오. 어 이런. 저희 프리시즌에서 선수들이 잡고, 네. 팀에서 발언 시도를 했는데 스틸을 잡고 나가더라고요. <웃음> 한타는 이기는데. 이겼습니다. 네, 이렇게 해서. 역시. 본인의 킬캐치 능력에 많은 게좀 달려서 음. 어떻게 보면 좀 숙련도는 필요한 그런 룬이라고 볼 수도 있을 것 같아요. 선수와 함께하는 프리시즌 미드편 함께 해봤습니다. 아 이제 두 선수 플레이까지 쭉 마쳤는데 서로에 대한 플레이 어, 소감 한마디 부탁드릴게요. 어, 일단 원석이 르블랑 플레이 되게 잘했고 음. 5점 만점에 어. 5점? 어. 어. 만점을... 플레이는 5점이었다. 네. 그럼 뭐 이제 암살을 이렇게 강화시키는 룬 프리를 아까 이론으로만 딱 들으셨을 때는 어떠셨어요? 어, 일단 이론은 괜찮았어요. 음. 근데 이제 또 조합을 보면서 해야 될것 같고 음. 어 조금 다른 걸 좀만 더 바꿨으면 좋을 것 같다? 라는 아. 생각에 한 4점? 아 그럼 이론은 약간 4점? <웃음> 네. 그래도 플레이는 5점이다. 네. 어, 본 선수 의견도 한번 들어봐야죠. 로밍 형 탈리아 어땠어요? 예, 저도 저제 생각에는 로밍 형 탈리아 그 특성이 그렇게 좋을 거라 생각은 못했는데 어. 프로 형이 플레이하는 걸 보니까 엄청 재밌어 보였고 네. 많이 좋은 것 같아요. 엄청 빨라가지고 어. 그래서 일단 플레이적으로는 어. 5점을 드리고 음. 그리고 이론 많이 좋은 것 같아요. 점수는? 아, 이론 그래서 이론도 5점. 아, 아, 네. 아, 네. 굉장히 고민하면서 
그래서 그래도 만점을 받았습니다. 네. 맞추신 것 같은데. 그럼 오늘 뭐 전반적으로 룸프리 본인이 직접 준비하신 것도 있고 플레이 보신 것도 있지만 은 전체 이번에 2018 프리시즌에 바뀌는 룬들 봤을 때 제일 뭐 마음에 드는 룬이나 아니면 오늘 뭐 소개하지 못했지만 아쉬운 룬딱 하나만 꼽으라면 뭐가 있을까요? 크로 선수는? 이 난입이 음. 폭전이 바뀐 거라고 생각하는데 네네. 또 천둥문주처럼 세대를 때려야 터지더라고요. 네네. 그래서 이게 나쁘지 않은 것 같은 음. 음, 제일 느낌을. 좀 유용하게 활용할 수 있을 것 같다. 네. 음. 네. 익숙하기도 하고. 네. 네. 펀선수는 어떠세요? 마법 공학 전멸기라는 룬이 있는데 네. 그걸 잘 활용하다 보면은 엄청 재미있는 플레이가 많이 나올 거라고 생각해요. 뭔가 이렇게 오. 참신한 적이 예측을 네. 깨는 플레이 같은 거. 네. 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 또 전멸을 어떤 식으로 활용할 수 있는지도 저희가 나중에 뚜껑이 열리면 은 음. 기대를 한번 해볼 수 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 자 이렇게 해서 프리시즌 마지막 편 미드편이었죠. 여러분과 쭉 함께 달려봤습니다. 그동안 프리시즌을 쭉 함께 해보면서 네. 저도 공부가 정말 많이 됐고 우리 강선님은 어떠셨어요? 저도 뭐 선수들이 좀 다양한 룬을 준비를 한것 같아요. 같아서 사실 너무 많은 룬 때문에 뭔가 복잡해라고 느꼈던 소환사분들에게 어떤 가이드가 되지 않았나 음. 그래서 선수들의 룸프리를 따라하는 것부터 2018 시즌을 시작하시면 좀더 재미있고 풍성하게 리그 오브 레전드 즐기실 수 있을 것 같습니다 네, 저 어떻게 골드 갈수 있을까요? 괜찮을까요? 어... <웃음> 진심으로 고민하는 모습이 나왔어요. 네. 알겠습니다. 뭐 이슬 씨뿐 아... 아니라 우리 많은 소환사 여러분도 2018 시즌 배치 미리 프리시즌부터 준비 잘 하셔가지고요. 좋은 결과 거두기를 그리고 앞으로 선수들도 예식해서 멋진 활약 저희가 기대를 해보도록 하겠습니다. 그동안 프리시즌 함께해주신 여러분 진심으로 고맙습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.